మామూలుగా ఈ మానసిక సమస్యల్లో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోదగ్గది ఏంటంటే డిప్రెషన్ కి చాలా మంది లోన్ అవుతూ ఉంటారు విద్యార్థులు కానివ్వండి అటు హౌస్ వైఫ్ కానివ్వండి ఇప్పుడు ఉద్యోగం చేసే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా వర్క్ వల్ల ఇలా డిప్రెషన్ కి లోన్ అవుతూ ఉంటారు కదా మరి డిప్రెషన్ నుంచి ఎలా మనం జయం పొందవచ్చు అంటారు ఇప్పుడు డిప్రెషన్ అనేది అప్పుడు చూడండి డిప్రెషన్ ప్రెస్ అంత చూడండి ఇది డిప్రెషన్ మొక్కలా ఉంటారు డెప్ప మొక్కలా ఉంటాయి నా మొక్కం నా ఇష్టం లా ఉంటారు ముక్కుకి జలుబు ఎంత కామన్నో మనసు ఉన్న వాడికి డిప్రెషన్ ఎంత కామన్ అందుకే కామన్ కోల్డ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అంటాం అంటే కామన్ కోల్డ్ అంత కామన్ డిప్రెషన్ అనమాట మనసుకి ప్రతి ఒక్కరు నోట్ అంటూ వచ్చి ఒక డాల్ భగవంతుడు అన్ని కష్టాలు నాకు వచ్చేస్తున్నాయి అంటే డిప్రెషన్ అనేది చాలా ఈజీగా వస్తుంది దాంట్లో రెండు రకాల డిప్రెషన్ ఉంటాయి ఒకటి ఎండోజనీస్ డిప్రెషన్ అంటాం దీని మేజర్ డిప్రెషన్ అంటాం బ్రెయిన్లో రకరకాల కెమికల్స్ ఉత్పత్తి తక్కువ అయినప్పుడు వచ్చే జబ్బుని మేజర్ డిప్రెషన్ లేదా ఎండోజనీస్ డిప్రెషన్ అంటారు బయట ఫ్యాక్టర్స్ కారణం కాదు బట్ ఈ జబ్బుకి బయట ఫ్యాక్టర్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి పెద్దగా మార్చచ్చు అంతే కానీ బయట ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల జబ్బు రాదు రెండోది రియాక్టివ్ డిప్రెషన్ అంటారు దీన్ని న్యూరోటిక్ డిప్రెషన్ అంటారు దీనికి అందరికీ కారణం ఏంటంటే చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం చదివే చదువులు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఒత్తిడి భార్య భర్తల దెబ్బలాట్లు పిల్లల తల్లిదండ్రుల గొడవలు లవ్ లో ఫెయిల్యూర్స్ సెల్ ఫోన్ లో ఫేస్బుక్ లో లైకులు తక్కువ అయితే కదా సూసైడ్ ఓకే ఎవరైనా సరే మనల్ని బ్లాక్ చేస్తే డిప్రెషన్ సో అంచేత ప్రతి దానికి డిప్రెషన్ 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 అనేది అప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఒక్కరికి డిప్రెషన్ వస్తే కుటుంబాలు అందరూ డల్ అయిపోతారు అది ఎందుకంటే డిప్రెషన్ పేషెంట్ పక్కన ఉంటే మనం కూడా డల్ అయిపోతాం సో డిప్రెషన్ నుంచి బయటపడాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఒంటరిగా వండ రాదు ఐసోలేషన్ కుదరదు వాళ్ళు ఏం చేస్తే అప్పుడు ఇంటర్నెట్ లో కూర్చుంటారు ఇంటర్నెట్ అంటే ఒంటర్నెట్ అని అడ్డం డోర్ క్లోజ్ చేసుకుని స్లిట్ వేసేసుకుని కూర్చుంటారు ఇంటర్నెట్ తర్వాత ఒంటర్నెట్ ఒంటర్నెట్ తోటి తొంటర్నెట్ ఫోనోగ్రఫీ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు సెల్ ఫోన్ అనేది సొల్లు ఫోన్ అది ఒకప్పుడు అది ఇప్పుడు హెల్ ఫోన్ డిప్రెషన్ పేషెంట్ ఏం చేస్తారు కంటిన్యూస్ గా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ వేసుకుని గేమ్స్ ఆడుకుంటూ కూర్చుంటారు ఒంటరిధనం పెరిగే కొలది సెల్ఫీ తీసుకుని చచ్చిపోయే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు అసలు వాళ్ళని కుటుంబ సభ్యులు కానీ స్నేహితులు కూడా ఒంటరిగా వంచకూడదు వీళ్ళు కూడా కలుస్తూ ఉండాలి ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్ నీ బాధ నీ కష్టం నీ దుఃఖం నీకన్నా సన్నిహితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే దరిద్రం క్లీన్ అవుతుంది ఎవరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయకుండా సప్రెషన్ 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 లీడ్స్ టు డిప్రెషన్ అంటాం తనలా తాను కుమిలిపోయి ఎవరికి చెప్పకుండా ఉన్న వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకునే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ సూసైడ్ అంటే జీవితం నుంచి సైడ్ అయిపోవడం ఈ మధ్య కాలంలో కంటిన్యూస్ గా చాలా చిన్న విషయాలకు సూసైడ్ చేసేసుకుంటున్నారు సో డిప్రెషన్ నుంచి బయటపడాలంటే ఆశావాదం హోప్ హోప్ ఈజ్ ఆక్సిజన్ ఆశావాదం కావాలి ఈ రోజు కష్టం వస్తే ఈ రోజు మొబ్బేస్తే ఆ మబ్బు పర్మనెంట్ కాదు తిరిగి సూర్యుడు వస్తాడు ఈ రోజు సూర్యుడు వస్తే కంటిన్యూస్ గా సూర్యుడు వస్తాడానికి గ్యారంటీ లేదు అంటే గుండె ఏమని కొట్టుకుంటుందమ్మా గుండె ఏమని కొట్టుకుంటుంది యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ ఉంటే లబ్ డబ్బు అని బదులు లబో దిబో లబో దిబో లబో దిబో లబో దిబో అని కొట్టుకుంటుంది ఒక అప్ ఉంటుంది ఒక డౌన్ ఉంటుంది అది లైఫ్ లైన్ ఎప్పుడు అప్ అంటే ఎప్పుడు సక్సెస్ ఉంది అనుకోండి అంటే ఎప్పుడు బీపీ అలాగుంది గుండు కొట్టుకుని ఉంది కింద దిగడం లేదు అది బతిదాడు తెస్తాడ అలాగే కింద ఎప్పుడు ఉండిపోయింది అనుకోండి ఆర్ట్ అది బతికినట్టే చచ్చిపోయినట్ట అప్పు ఉంటుంది డౌన్ ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటారు లైఫ్ సైకిల్ అంటాం అంటే ఒకసారి విజయం వస్తుంది ఒకసారి ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడల్లా నా బతుకు ఇంతే అని చెప్పి సూసైడ్ ఘటన చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ ఈనాటి చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో యాంకర్స్ కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీస్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ లేదా కొట్టి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కాంప్లీట్ అత్తగారు కోడల మధ్య ప్రాబ్లం ఆడపడుచు పొడుచు తింటే కానీ ఎవ్రీథింగ్ నా బతుకు ఇంతే నా లైఫ్ ఎంతే భగవంతుడు చచ్చిపోతే పాల సో డిప్రెషన్ లో మూడు అంటే హెల్ప్లెస్నెస్ వర్త్లెస్నెస్ హోప్లెస్నెస్ అని వర్త్లెస్నెస్ అంటే నేను అసమర్థుడిని ఐ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ నా పని అయిపోయింది అంటే ఒక చిన్న ఫెయిల్యూర్ కే ఫెయిల్యూర్ అనేది చిన్న కామ నాట్ పుల్ స్టాప్ రెండోది హెల్ప్ ప్లస్ నేను నిస్సహాయుని ఈ సంసారాన్ని ఎదలేను ఈ చదువుని నేను చదవలేను ఈ బీటెక్ ఎవరు కనిపెట్టాడు బాగుంటాడా ఈ ఐఐటి కనిపెట్టాడు ఎవరు బాగుంటాడు ఈ సంసారాన్ని ఎవరు కనిపెట్టాడు బాగుంటా ఈ మొగుడు అత్తగారు చచ్చిపోతాడు బాగుంటాడా హెల్ప్ ప్లస్నెస్ రోజు చేసి పని కూడా చెయ్యాలనిపించదు నెక్స్ట్ దాటు హోప్
అది ప్రతి ఒక్కరికి కష్టాలు ఉంటాయి ప్రపంచంలో కష్టాలు లేని వాళ్ళు ఎవడన్నా చూపిస్తే ఎవడో ఉంటాడు తట్టుకు నిలబడాలి తిట్టుకు నిలబడుతున్నాం మనం అది ఓకే అలాగే మీకు మానసిక పరంగా ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా కానీ మీరు సార్ ని వ్యక్తిగతంగా సంప్రదించాలి అనుకుంటే వారి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని మీరు సంప్రదించవచ్చు హైదరాబాద్ నెంబర్ చెప్తున్నా నోట్ చేసుకోండి నైన్ అలాగే వైజాగ్ లో అయితే కనుక నైన్ ఈ నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్స్ తీసుకుని మీరు సార్ ని సంప్రదించవచ్చు అలాగే మీ స్కూల్స్ లో కానివ్వండి మరి కళాశాలలో కానివ్వండి ఎక్కడైనా కానీ సార్ ద్వారా కౌన్సిలింగ్ కానివ్వండి క్లాస్ కానీ ఇప్పించాలి అనుకుంటే మీరు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ నైన్ జీరో త్రీ జీరో టూ ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేసి మరి అపాయింట్మెంట్స్ తీసుకుని సార్ ని సంప్రదించవచ్చు అలాగే సార్